আরাফার দিনের রোজা এর ফজিলত অপরিসীম নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আরাফার দিনের রোজা যদি কেউ রাখে আল্লাহর কাছে আমি ধারণা রাখি আল্লাহর প্রতি আমার ধারণা হলো এই রোজার বিনিময় আল্লাহ তালা রোজাদার ব্যক্তিকে এক বছরের পেছনের এক বছরের সামনের অগ্রিম গুণ আল্লাহ তালা মাফ করে দিবেন ইসলামের অন্য কোনো আমল এরকম পাওয়া যায় না যে আমল করলে অগ্রিম আল্লাহ সাল্লা তালা গুণা মাফ করে দিবেন আরাফার দিনের রোজার এত ফজিলত যে পেছনের তো বটেই সামনের এক বছরের আল্লাহ সাল্লা তালা ছোটোখাটো গুণাগুলো কি করবেন মাফ করে দিবেন অতএব আরাফার দিনের রোজা আমাদের সকলের রাখা উচিত কিন্তু এই রোজা রাখতে গিয়ে একটা বিভ্রান্তির মুখোমুখি আমরা হই একটা প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা হই সেটা হলো যে আমরা আরাফের দিনে আরাফাদের দিনের রোজাটা বাংলাদেশের মানুষেরা কোন দিনে রাখবো আমরা কি নয় তারিখে রাখবো নাকি আট তারিখে রাখবো কারণ হাজি সাহেবরা আরাফাতে যেদিন অবস্থান করেন সেদিন আমাদের দেশে আট তারিখ হয় চাঁদের কি থাকে আট তারিখ থাকে তো আমরা কি হাজি সাহেবরা আরাফাতের মাধ্যমে অবস্থান করছেন সেদিকে তাকায় আট তারিখেই রাখবো নাকি হাজি সাহেবরা সৌদি আরবে যেহেতু নয় তারিখে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করছেন অতএব ওই নয়ের দিকে তাকে আমরা নয় তারিখে রাখবো এটা নিয়ে একটা ধোঁয়াশা একটা প্রশ্ন আমাদের ভেতরে কম বেশ আছে এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা কি করব সে করণীয় ক্ষেত্রে আমি সংক্ষেপে বলতে চাই এক্ষেত্রে ওলামায় ক্রামের দুটি মত আছে এবং দুইটা মতই গবেষণামূলক এর কোনোটাই কোনো হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে সমর্থিত না বরং উভয় মতই যার যার বুঝ এবং গবেষণা লব্ধ কোনোটিকেই সঠিক বা ভুল এটা বলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না অনেক ওলামায় ক্রাম বলেন আমরা হাজি সাহেবরা আরাফাতের ময়দানে যেদিন অবস্থান করবেন পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকেই আমরা হাজি সাহেবদের ওই অবস্থানের আরাফাতের অবস্থানের দিনেই কি রাখবো রোজা রাখবো এটাই হলো আরাফাত দিনের রোজা যদি সেদিন কোনো দেশে ঈদ না হয় তাহলে আমরা রাখবো সেটা আমার দেশে আট তারিখ হোক সাত তারিখ হোক দেখার দরকার নেই এটা হলো অনেক ওলামায় ক্রামের মত অনেক ওলামায় ক্রাম বলেন না আমরা নয় তারিখে রোজা রাখবো আমাদের দেশে সেটা হাজি সাহেবদের আরাফাদের অবস্থানের পরের দিন হয় অর্থাৎ এদেশে সৌদি আরবে ঈদের দিন হয় ওই দিন আমাদের দেশে নয় তারিখ আমরা নয় তারিখে রাখবো কেন কারণ নবী করিম সাদ আসলাম যে আরাফাদের দিনে রোজা রাখতে বলেছেন আসলে নয় তারিখকে জিল হজের নয় তারিখকে আরাফাদের দিন বলা হয় এখানে তারিখটা হলো উদ্দেশ্য আরাফাতের দিন এটা হলো শুধুমাত্র নাম জিল হজের দশ তারিখে ইয়মন নাহর বলা হয় জিল হজের নয় তারিখে ইয়মর ইয়ম আরাফা বলে জি জিল হজের আট তারিখে ইয়ম তারবিয়া বলে এগুলো হলো এই দিনগুলোর এক একটা নাম যেহেতু নবী সাল্লাম আরাফার দিন রোজা রাখতে বলছেন অতএব নয় তারিখে রাখবেন এরকম একটা মতো লামায়করাম বলেন এখন আমরা কোন কোন দিকে যাব আট তারিখে রাখবো নাকি নয় তারিখে রাখবো আমি বলি যেহেতু কোনো মতের পক্ষেই সুস্পষ্ট কোনো হাদিস নাই অতএব আমাদের জন্য সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত হলো দোনো দিন রাখা আট তারিখে এবং নয় তারিখে রাখা কারণ জিল হজের এক থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত এর প্রত্যেকটা দিনই আমাদের কম বেশ রোজা রাখার চেষ্টা করা উচিত নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন মামিন আইয়া আমিন আল্লাহ আমাল সালেফি হিন্না আহাব ইলাল্লাহ আইয়া জিল হজের দশ দিনের চাইতে অন্য কোনো দিনে আমল আল্লাহ তালার কাছে বেশি প্রিয় না এই জন্য ওলামা একরাম বলেন যে এই দশ দিনের প্রথম দিনগুলো ঈদের দিন বাদে প্রথম দিনগুলো প্রত্যেকটা দিনই কি রাখা উচিত নফল রোজা রাখা উচিত তবে বিশেষভাবে হাদিসে নির্দেশ হলো কিসে আরাফাদের দিন রাখার জন্য অতএব আমরা যদি আট নয় আমাদের দেশের লোকেরা আট নয় উভয় দিন আমরা রোজা রাখি জিল হজের তাহলে সেক্ষেত্রে সন্দেহাতিকভাবে আরাফাতের দিনের রোজা রাখা আমার হয়ে যাবে অতএব এই আট নয় উভয় দিন রাখাই আমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম এবং বেস্ট আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমার তফিক দান করুন